안녕하세요 큰달걀 TV입니다 다진 돼지고기 500g 이고요 진간장 한큰술 다진 마늘 한큰술 생강가루 톡톡 뿌려주고 참기름 한큰술 후춧가루 조금 뿌려서 고기 밑간을 해주겠습니다 두부 반모는 면포에 넣고 물기를 꽉 짜주겠습니다 명절에 동그랑땡 만들기 힘드시죠? 오늘 아주 쉽고 편한 방법 알려드리겠습니다 두부는 잘 으깨주시고요 당근 2분의 1개는 잘게 다져주겠습니다 이런 다지기가 있으면 아주 쉽게 다질 수 있습니다 두부와 합쳐주고요 양파 2분의 1개도 잘게 다져주겠습니다 양파도 두부와 합쳐주세요 대파 한 대는 길게 자른 후에 잘게 썰어주면 쉽게 썰수 있습니다 그리고 다진 후에 합쳐주고요 매운 거 좋아하시면 청양고추 3개도 다져주세요 매운 게 싫으시면 청양고추는 안 넣으셔도 됩니다 여기에 밀가루 두큰술 넣어주고요 전 부칠 때 부서지지 않게 전분가루 한큰술도 넣고요 밑간한 고기 넣어주세요 여기에 계란 2개도 미리 넣어주겠습니다 그동안 밀가루 묻히고 계란물 묻히고 힘드셨죠? 이제 이렇게 한 번에 다 넣고 부치면 편하게 부칠 수 있습니다 아 간을 안 했네요 소금 2분의 1큰술 넣고 감칠맛 위에서 맛소금 조금 넣겠습니다 찰지게 반죽을 해주시면 좋습니다 네모난 후라이팬에 식용유 한큰술 넣고 고기 반죽을 넓게 펴주세요 동그랑 땡이 아니고 네모난 땡 만들고 있습니다 꼭 약불 유지해 주시고요 밑면이 익으면 접시를 이용해서 뒤집어 주세요 어묵 크기만한 네모난 땡을 네다섯 장 만들 수 있습니다 이렇게 해서 쉽고 간단하게 동그랑 땡 아니 네모난 땡 만들어 봤고요 맛은 동그랑 땡과 똑같은 거 아시죠? 명절에 힘들게 동그랗게 빚고 일일이 붙이지 마세요 이제 신랑이 동그란 거 달라고 하면 만들어 드시라고 하면 됩니다 즐거운 명절 되세요 최고 행복한 요리를 위해 구독과 좋아요는 사랑입니다.